മാജീസ് ക്യൂസിനിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പോലെയല്ല തേങ്ങ വറുത്തരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് കടുക് പുലുവ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി ഒരു കപ്പ് സോക്ക് ചെയ്ത കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പരിപ്പ് ആറ് ചെറിയുള്ളി നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു പൊട്ടറ്റോ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കോല് നാല് വെണ്ടക്ക അര കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളിയും നാല് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളി ചെറിയ ജീരകവും ഒരു നുള്ളി ഉലുവയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പാണ് അത് ഞാൻ കഴുകിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നത് വരെ വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പരിപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പിലോട്ട് നമുക്കിനി പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റും വഴുതനങ്ങയും വെള്ളരിക്കയും കൂടിയാണ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഒരുങ്ങാക്കോലും വെണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ പകുതി വേവായാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ വേവാനുള്ള വെള്ളമാണിത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ പകുതി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പച്ചക്കറികൾ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കും ഒരു നാല് വെണ്ടയ്ക്കും കൂടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചതാണ് അത് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഡ്ഡലിക്കായാലും ചോറിനൊക്കെ ആയാലും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയും ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറും ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായ്പൊടിയും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്